ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமஸ்கார் வந்தனம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இஸ் அபவுட் த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வைரல் டிசீசஸ் இந்த வீடியோவில் வைரல் தொற்று வைரஸ் நோய்களை பற்றி பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறோம் வைரஸ் என்ன பாடாக படுத்துகிறாங்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியும் வைரஸஸ் நான் செல்லுலர் அல்ட்ரா மைக்ரோஸ்கோபிக் இன்ஃபெக்ஷனஸ் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆப்ளிகேட் பேரசைட்ஸ் made up of nucleic acid surrounded by protein sheath so they are technically known as nucleocapsid cellamai patra electron nunukin moolame kaanavalla noyinai undaakkum tiran vaindha cellin utporathai mattum uyir vaalum tiran padaitha oru ottunni purada urayinal choolapatta nucleic amilathai petrukum idha da namba virus nu solrom வைரஸ் நாளே முன்னாடியே தெரியும் பாய்சன்னு பேர் அந்த கெட்ட பையன் நமக்கு வியாதி உண்டாக்கணும் அப்படிங்கிறத முக்கிய குறிக்கோளாக கொண்டு அலையக்கூடிய ஒரு உயிரி என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா நல்லவனா கெட்டவனா அப்படிங்கிறத ஒரு கொஷின் மார்க் நமக்கு தெரியும் ஸோ இட் ப்ரொசஸஸ் லிவிங் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டும் இருக்கும் அதில் சில வியாதிகள் என்னென்ன காஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சிலதை பற்றி மட்டும் சொல்லலான்னு சொல்லிவிட்டோம் ஸோ வைரசஸ் பாய்சன் பத்தோஜனிக் ஏஜென்ட் வியாதியை உண்டாக்கக்கூடியது அவர் சிம்பிள் ஆர்கானிசம் மிகவும் எளிய உயிரி டெக்னிக்கலி இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஷீத் நியூக்ளிக் அமிலம் புரத உரையினை மட்டுமே பெற்றிருக்கும் எதிர் ஒரஎன்ஏ ஆர் டிஎன்ஏ ஆக்டஸ் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஆர்என்ஏஓ டிஎன்ஏஓ இதில் மரபு பொருளாக காணப்படும் and it is surrounded by a protein sheath adanai chundu purada urayinai petturukum ipo first vyadhi common cold sali appdin solluvom ah jaladosham pudichundrathu appdin solluvom veetla irundha oru varathula sariyaidum doctor tha pona one week la sariyagum appdin sirippu ka solluva this common cold caused by more than 100 different types of viruses நூறிற்கும் மேற்பட்ட வைரஸ்களினால் உண்டாக்கப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான நோயாக இருப்பது இந்த காமன் கோல் இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது ரினோ வைரஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு வைரஸ் இதை உருவாக்கும் டெக்னிக்கலி சேஸ் இட்ஸ் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது வெளிநாசி துவாரம் உள்நாசி துவாரம் அந்த உள்ள இதோட தொண்டையோடு முடிஞ்சுப்படும் உள்ளே போகாது இட் இஸ் ஒன்லி அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும் சுவாச பாதையை பரவுதல் ஆஸ் யூஷுவல் தும்மல் தான் இப்போ எனக்கு சளி இருக்கா ஆ அச்சக் அப்படின்னு அடிச்சிட்டேன்னா முன்னாடி உட்காந்து நிற்க குழந்தைக்கும் வந்துடும் குழந்த சளியோடு வீட்டுக்கு போகும் தலானியில் ஹூன்னு மூக்க தேய்க்கும் தலானியில் அவள் அப்பா படுத்துனா அப்பாவுக்கு சளி வந்துடும் அதேமாதிரி வீட்டில் இருக்கிறவா எல்லாருக்கும் சளி வந்துடும் அப்புறம் பார்த்து எல்லாம் வாரம் முழுக்க வாதியாக இருந்தால் குழந்தைகள் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் சளி இருக்கும் இது ஒன்றும் பயப்படக்கூடிய ஒரு வியாதி இல்லை இருந்தாலும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் த்ரூ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் நீர் துணி தொற்றின் மூலமாக பரவும் இதில் என்ன முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா நேசல் கஞ்சஷன் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் மூக்கில் ஒரு மாதிரி அசு ஒரு மாதிரி எதையான மூக்கை பண்ணிகிட்டே நமக்கு இருக்கும் மூக்கை அடைச்சிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் அடைச்சிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சிந்துற மாதிரிலாம் ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபீலிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் நம்ம உடனே விக்ஸ் இன்னேல விட்டு மூக்கில் நோண்டிட்டோம் என்னமோ ஆவி பிடிக்கிறோம்னு பிடிச்சி அதை எப்படியோ ஒரு வழியாக சமாளிச்சு போகணும் வச்சுக்கோங்களேன் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் என்னாகும் சோர் த்ரோட் ஒரு மாதிரி கட்டத்துக்கு கட்ட குரலாக மாறிடும் ஒழுங்காக கவனிக்க என்ன புரியுதா அது மாதிரி எனக்கு மாறுற மாதிரி இருக்கும் தேன் ஹெட் ஏக் தலையை வலிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு பயப்படக்கூடிய வியாதி இல்லை கிராமத்தில் சிரிப்பாக சொல்கிற மாதிரி சளி பிடிச்சுட்டுதா டாக்டர்கிட்ட போனால் ஒன் வீக் வீட்டில் இருந்தால் ஒரு வாரத்தில் சரியாகும் அது சாதாரண வியாதி செகண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீசல்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்று அதே மாதிரி மம்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு பேர் அடுத்தது வந்துட்டு அதை பற்றி தனியாக வரேன் ஹெப்பாட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் ஹெப்பாட்டிகே அப்படின்னா லிவர்னு அர்த்தம் ஹெப்பாட்டிகே மீன்ஸ் லிவர் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃபிளமேஷன் ஆஃப் த லிவர் இஸ் அட் டு பி ஹெப்பாட்டஸ் நம்முடைய கல்லீரல் பகுதியில் தொற்று ஏற்பட்டு கல்லீரல் வீங்கி விட்டது என்றால் அதை ஹெப்பாட்டஸ் என்று அழைப்பர் ஹெப்பாட்டஸ் ஏ நான் ஹெப்பாட்டஸ் ஏ ஹெப்பாட்டஸ் பி நான் ஹெப்பாட்டஸ் பி டெல்டா ஹெப்பாட்டஸ் ஹெப்பாட்டஸ் சி என்று நிறையா பேர் அதில் உண்டாக்குவாங்க 
அதில் ஹெப்பாட்டிஸ் பியை ரொம்ப கெடுதல்னு சொல்லுவா இட் காசஸ் ஹெப்பாட்டிக் கார்சினோமா என்று அழைக்கப்படும் கல்லீரலில் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் திறன் படைத்தது அன்ட்ரீட்டட் சரியான ட்ரீட்மெண்ட் தரலைன்னா சொல்லுவா அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கா ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸை பற்றி தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கா லிவர் கல்லீரல் பகுதியானது பாதிக்கப்படும் ஞாயிற்றுக்கோ அடுத்தது எப்படி வரலாம் பேரா என்ட்ரல் ரூட் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் எப்படி வேணாலும் வரலாம் ரொம்ப முக்கியமாக பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷனில் வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி ரத்தத்தை நாம் வாங்குகின்ற சமயத்தில் யாருக்கான் இருந்தால் நமக்கு பேரடிஸ் பி வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்றிருக்கா உணவின் மூலமாகவும் வரலாம் நீரின் மூலம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா லிவர் டேமேஜ் ஹெப்பாட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ட் பண்ணித்து டாக்டர்கிட்ட போகாமல் இருந்தால் கல்லீரல் பாதிக்கப்படலாம் ஜாண்டஸ் மஞ்சக்காமால் உங்களுக்கு தெரியும் அது வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது நாசியா வாமிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஏர்ஜ் டு வாமிட் நாசியா மீன்ஸ் ஏர்ஜ் டு வாமிட் அப்படின்னு அர்த்தம் வாமிட் வாந்தி வருவதை போன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் எல்லோ இஸ் ஐஷ் உடம்பு முழுக்க எல்லோவாக மாறிடும் உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னு சொல்லிட்டு பிலிரூபின் பிலிவரிடு இந்த பிரேக் டவுன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் நம்முடைய லிவரில் ஹீமோக்ளோபின் உடையறதுனால வரக்கூடியது பிலிரூபின் பிலிவரிடுன்னு சொல்லுவோம் பைல் பிக்மெண்ட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த பைல் ஜூஸ் வருது பாருங்களே கல்லீரலில் காணப்படுகின்ற பித்த நீரில் காணப்படும் நிறமிகள் இட் ஷுட் பி எலிமினேட்டட் த்ரூ ஃபீக்கல் மேட்டர் நம்முடைய கழிவின் வழியாக அது வெளியேறிவிடும் நம்மளுக்கு மஞ்சக்காமால் வந்துடுத்தும் ஆர் ஹெப்பாரடஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடுத்தும் நான் கல்லீரல் சரி வர வேலை செய்யாது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பைல் பிக்மெண்ட் எல்லாம் ரத்தத்தோடு சேரும் ரத்தத்தோடு சேர்றப்ப யூரின் நமக்கு எல்லோ ஈஷா போயின்னு இருக்கும் பிளட்டில் சேர்ந்து உடம்பு முழுக்க போச்சுன்னா உடம்புலேயே கலர் மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது சிவியர் கண்டிஷன்ஸில் அது மாதிரி மாறும் அப்புறம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்டமெனில் பெயின் இருக்கும் பசி எடுக்காது இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மஞ்சக்காமாலையை உண்டாக்கக்கூடிய ஹெப்பாட்டிஸ்ங்கிறது அதில் ஹெப்பாட்டிஸ் பி ஃபேட்டல் அதனால தான் இப்போ நம்ம எல்லாம் வேக்சின் எல்லாம் கொத்திக்கிறோம் இப்போ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வி ஆர் இன்ஜெக்டிங் வேக்சின்ஸ் ஃபார் ஹெப்பாட்டிஸ் பி நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா சிக்கன் குனியா அப்படின்னு ஒரு வியாதி சாரி சிக்கன் பாக்ஸ் அப்புறம் சிக்கன் குனியா வருவோம் சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன மை என்று அழைக்கப்படும் நம்ம ஸ்மால் பாக்ஸ்னு ஒன்று படிச்சுருக்கோம் ஸ்மால் பாக்ஸ் காஸ்ட் பை த வேரியோலா வைரஸ் இட் இஸ் த கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட்டட் டிசீஸ் பெரிய மை அப்படின்னு சொல்லுவா ஸ்மால் பாக்ஸை முதன் முதலில் உலகத்தில் முழுவதுமாக ஒழிக்கப்பட்ட ஒரு வியாதியாக நோயாக கருதப்படுவது எதுவென்றால் அந்த பெரிய மை தான் அது மாதிரி இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்க போகிறவங்களே அதை சின்ன மை என்று கூறுவார்கள் இது என்ன பண்ணும் காஸ் பண்ணுறது வேரிசெல்லா ஜோஸ்டர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு வைரஸ் வேரிசெல்லா ஜோஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இது என்னாகும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் சுவாச பாதையை பாதிக்கும் ஸ்கின் மேலே அப்படியே முட்டை முட்டை முட்டையாக பபுள்ஸ் மாதிரி வீங்கிட்ட மாதிரி குட்டி குட்டியாக வரும் அது வரும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்கின் நர்வஸ் சிஸ்டம் நரம்பு மண்டலத்தையும் பாதிக்கலாம் எப்படி வர்றது ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் டைரக்ட் காண்டாக்ட் அவரை தொட்டால் நம்மள்கிட்ட வரலாம் அதே மாதிரி ட்ராப்லெட் தும்மினாங்கன்னா வரலாம் கிராமத்தில் தான் அம்மை போட்டுட்டுனா யாரும் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வேப்பலையை சொல்லி வச்சுருப்போம் பாருந்தோம்னே அது மாதிரி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட அதுக்கும் வரவரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இல்லை யாரும் வர வேண்டாம் ஏன்னா திஸ் டிசீஸா ஈஸிலி ஸ்ப்ரெட் ரொம்ப ஈஸியாக பரவும் அதனால தான் யாரும் வர வேண்டாம்னு தொட்டு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அவள்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு அவள் தும்மினா வந்துடும் அவங்கள போய் தொட்டு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்கின்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்கினில் பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதனால் நமக்கு வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஜோரம் அடிக்கும் இச்சி ஸ்கின் இருக்கும் அரிக்கிற மாதிரி அவளுக்கு இருக்கும் அரிச்சிட்டோன்னா புண்ணு மாதிரி மாறிடும் சொறிஞ்சிட்டோம்னா அது மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கா வேறு எதுவும் ஸ்பெஷலாக இல்லை அடுத்தது போலியோ மைலட்டஸ் திஸ் டிசீஸ் டு பி எராடிகேட்டட் போலியோ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த போலியோவை தமிழில் சொல்கிற சமயத்தில் என்ன சொல்கிறா இளம்பிள்ளை வாதம் என்று சொல்லுவார்கள் இட் இஸ் டு பி எலமினேட்டட் இது முழுமையாக ஒழிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை இந்தியா முழுவதும் மருத்துவர்களால் அரசாங்கத்தினால் இலவசமாக போலியோ ட்ராப்ஸ் போட்டு இந்த வியாதியை மோரார்லஸ் நம்ம இந்தியாவில் எராடிகேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தான் உலகம் முழுக்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த வியாதியை எராடிகேட் ஆகிடும் அதை காஸ் பண்ணுறது போலியோ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இது எதை பாதிக்கும் இண்டஸ்டாய் நம்முடைய குடலை பாதிக்கலாம் பிரைன் மூளையினை பாதிக்கலாம் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒன்றையும் பாதிக்கலாம் ஸ்பைனல் கார்டு தெரிய நமக்கு தண்டுவடத்தை பாதிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் நீர் துணி தொற்றின்
ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ என்று அழைக்கப்படுகின்ற மஸ்கிட்டோ இதை பரப்பும் பென் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ ஆக்ட் எஸ் அ வெக்டர் கடத்தியாக செயல்படும் இதெல்லாம் டெங்குவை பற்றி நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் அதை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கின் அண்ட் பிளட் பாதிக்கப்படுகின்ற பாகம் தோல் பாதிக்கப்படும் ரத்தமானது பாதிக்கப்படும் அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா சிவியர் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கா என்ன வரலாம் அப்படின்னா கஷ்டப்படுற சமயத்தில் ஃபீவர் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஜுரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதோட முக்கியம் இல்லஸ் ரொம்ப இருக்கும் ஃபீவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் திடீர்னு சொல்லிவிட்டு அது மாதிரி வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு கொடுத்துருக்கா வேறு எதுவும் இதில் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்புறம் எடுத்துனோன்னா பாக்கி இருக்கிற வியாதி ஓவனை பற்றியாக வருவோம் நம்ம சிக்கன் குனியா இது ஒரு காலத்தில் இதை வச்சு சினிமாவில் ஜோக் கூட அடிச்சுருந்தா அந்த சிக்கன் குனியாவா மட்டன் குனியாவா அப்படின்னு கேட்பா அதை சிக்கன் குனியா வைரல் டிசீஸ் இதுவும் வெக்டமான டிசீஸ் இதை டிரான்ஸ்மிஸ் பண்ணுறதும் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ தான் ஸோ திஸ் சிக்கன் குனியா டிசீஸ் காஸ்ட் பை சிக்கன் குனியா வைரஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆல்ஃபா வைரஸ் அப்படின்னு ஒத்தரும் அதாவது ஜீனஸ் ஆல்ஃபா வைரஸ் சொல்கிறா ஃபேமிலி டோகோ விரிடே அதனால தான் டோகோ வைரஸ் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லிக் கொடுத்தேன் அவர்கள் உண்டாக்குவார்கள் இதை பரப்பக்கூடிய பரப்பியாக இருப்பது வெக்டராக இருக்கிறது யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் வெக்டராக ஆக்ட் பண்ணுறவால மறந்துடாதிக்கோ த ஃபீமேல் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ ஆக்ட் எஸ் அ வெக்டர் ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கோ இதில் என்ன முக்கியம் டெங்கு வைரஸ் அதனாலேயும் அந்த தட் ஆஸ் ஏடஸ் மஸ்கிட்டோ டெங்கு வைரஸையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டென் ஒன் அது மாதிரி சிக்கன் குனியாவை பரப்புறவா தான் இவ்வாலையும் பரப்பான்னு சொல்லியிருக்கா உடம்பில் ஜுரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா வேறு எதுவும் இல்லை ஓகேயா இது ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குழந்தையில் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துனோம்னா மீசல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது மீசல்ஸ் சொல்கிறப்ப எங்கள் கிராமத்தில் சொல்கிறப்ப மணல்வாரின்னு சொல்லுவா இப்போ தட்டம்மை என்ற தமிழில் கொடுத்துருக்கா இதை உண்டாக்கக்கூடியது அதே மாதிரி வைரஸ்னால தான் வரக்கூடியது உடம்பு முழுக்க ரேஷஸ் இருக்கும் கண்ணெல்லாம் ரெட்டிஷ் சிவப்பு நிறத்திலே காணப்படும் அதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சது சாதாரணமாக என்ன இருக்கோ அது மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் என்ன முக்கியம் அப்படின்னா உடம்பு முழுக்க சின்ன சின்ன ஒயிட் ஸ்பாட் மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அதை நம்ம பிச்சு கிச்சு விட்டோம்னா அந்த இடத்துல அப்படியே கருப்பு கருப்பாக புள்ளி மாதிரி மாறுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ டேஸ் கொடுத்துருக்கா செவன் டு ஃபோர் டு செவன் டேஸ் அதனால தான் ஒரு வாரம் அம்மு போட்டுக்கிட்டு நம்ம வெளில வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் வரும்போதே அதில் இது வரக்கூடிய ஒரு வியாதி அது தான் இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மம்ஸ் மென்னு கட்டி மாரியம்மன்னு சொல்லுவா புட்டாலம்மை அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறா தமிழில் இன்னொரு பேர் கூட கொடுத்துருக்கா பொண்ணுக்கு வீங்கி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா எ பேர் ஆஃப் பெரோட்டிட் எ பேர் ஆஃப் சப் மேண்டுபிலர் எ பேர் ஆஃப் சப் லிங்குவல் நம்ம சலைவரி கிளாண்டு உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதில் பேரா மிக்ஸோ வைரஸ் பெரோட்டிட்டஸ் பேரா மிக்ஸோ வைரஸ் பெரோட்டிட்டஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு வைரஸ் தாக்குவதன் காரணமாக அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ட் ஆகி வீங்கி போயிடுச்சுனா அதை நம்ம மம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் என்னென்ன சலைவரி கிளாண்டு வீங்கி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அது ஒரு முக்கியமான சிம்டம் சலைவரி கிளாண்டு அதனால் அதை நம்ம விட்டுட்டோம் அன்ட்ரீட்டட் நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஈவன் இட் கேன் அஃபெக்ட் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இனப்பெருக்க உறுப்புகளையும் பாதிக்கும் திறனை பெற்றிருக்கும் இதுதான் நம்ம வைரஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த முக்கியமான வியாதி மட்டும் இதை தவிர புக்கில் தராதது உங்களுக்கு தெரியும் ரேபிஸ் தெரியும் காஸ்ட் பை ரேப்டோ வெரிடே வைரஸ் அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம முக்கியமானது தனியாக அதை பற்றியே படிப்போம் எய்ட்ஸ் அக்வயர்டு இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் காஸ்ட் பை பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பை குறைக்கின்ற ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் என்பது அதனை உருவாக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அதை தவிர இப்போ லோகத்தை பயமுறுத்தி கொண்டு இருக்கிற கோவிட்டா நைன்டீன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அதை உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இதை வேறு மாதிரி நம்ம முன்னாடியே படித்தோம் சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற சார்ஸ் த கொரோனா வைரஸ் அதோட மியூட்டன் டைப் தான் இப்போ நம்மளுக்கு வியாதியை உண்டாக்கின்றிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ